Arkadaşlar selamünaleyküm. Son günlerde birçok sosyal medya hesabının paylaştığı bir video var. Mutlaka önünüze düşmüştür. İtalyan bir kadın büyük bir sinirle Avrupa'dan beklenmeyecek kadar insani bir yaklaşım gösterip Macron'u hedef alıyor. 60 dakikalık konuşmasının bu bölümünde şunları söylüyor. Macron'un sorumsuzluğuna yazıklar olsun. Libya'yı bombalayanlar onlar oldu. Çünkü İtalya'nın Kaddafi ile enerji alanında özel ilişkilerinin olması onları endişelendiriyor. Aynı zamanda bizi bu hale getiren göç dalgalarının önünde bulduk kendimizi. Bu arada Fransa Afrika'yı sömürmeye devam ediyor. 14 ülkede para birimi bastırıp üzerlerine damgalıyor. Çocukları madenlerde çalıştırıp ham madde edinmeye devam ediyor. Fransa nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun %30'unu Nijer'den çıkarıyor. Ve hal böyleyken Nijer nüfusunun %90'ı elektriksiz yaşıyor. Bize ders vermeye kalkma Macron. Çünkü Afrikalılar senin politikan yüzünden kıtalarını terk etmek zorunda kalıyor. Çözüm Afrikalıların Avrupa'ya göç etmesi değil. Aksine Afrika'nın Avrupalılardan kurtulmasıdır. Sizden ders almayı kabul etmiyoruz. Bu sözleri söyleyen İtalyan kadın dün yapılan seçimlerden sonra İtalya'nın yeni lideri oldu. Ve Türkiye'de bu konuşması yayıldığı için büyük bir kesim bundan mutluluk duydu. Ama işin iç yüzü pek de öyle değil. Yani bu meselenin arka planının konuşulması gerekiyor. O yüzden bugün Görüyorum'un bu bölümünde hem İtalya'nın yeni liderini tanıyalım hem de yüreklerimize dokunan bu konuşmasının arka planına yani İtalya'nın yeni lideri gerçek yüzüne odaklanalım. Öncelikle Giorgia Meloni kimdir sorusunu cevaplayarak başlayalım. Giorgia Meloni, İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin genel başkanı. Genel başkanlığını yaptığı parti milliyetçi muhafazakar bir parti. Hatta bu ifadelerle durumu yumuşatmaya da gerek yok. Bu parti faşist bir parti. Zaten İtalya'da aşırı sağcı ve antikomünist olarak bilinen İtalyan Sosyal Hareketi'nin varisi olarak gösteriliyor. Hani Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra farklı ülkelerde küçük küçük neofaşist hareketler ortaya çıkmıştı. İşte o hareketlerin İtalya ayağının sonucu olarak görülebilir Meloni'nin partisi. Zaten başa gelmeden önce Meloni'nin yaptığı her açıklamada da bunu görmek mümkün. Meloni 77 doğumlu bir siyasetçi daha 15 yaşındayken aşırı sağcı İtalyan Sosyal Hareketi'nin gençlik örgütlenmesine katıldı. O yıllarda hem siyasetle uğraştı hem de bir gece kulübünde çalıştı. 2004 yılına gelindiğinde partinin gençlik kanadının ilk kadın başkanı oldu. Aynı zamanda o dönemde İtalya'nın faşist diktatörü Mussolini'nin mirasını taşıyan Sons of Italy'nin de liderliğini yürütüyordu. 2006 yılında eski İtalyan Başbakanı Berlusconi'nin partisinden milletvekili olup İtalyan Meclisi'nde göreve başladı. Bundan hemen 2 yıl sonra Berlusconi kabinesindeki en genç bakan olarak Gençlik Politikaları Bakanlığı koltuğuna oturdu. Ama 2012 yılında Berlusconi ile fikir uyuşmazlıkları başladı. Parti içerisinde yenilenme talep etti ve Berlusconi'nin liderliğine baş kaldırdı. İşte şu an yönettiği İtalya'nın Kardeşleri Partisi'ni de o zaman kurdular. 2012'de 3 ortaklı kurdukları partinin başına 2014 yılında başkan olarak geçti ve hala genel başkanlık görevini sürdürüyor. Tabi faşist filan deyince az önce Macron'a karşı yaptığı konuşma aklınıza illaki gelmiştir. Nasıl bir faşist Afrikalı mazlumların hakkını bu denli savunabilir? Meloni'nin Türkiye ve İslamiyet hakkındaki görüşlerine birazdan değiniriz ama öncesinde her yerde yayılan ve Meloni'yi kahramanlaştıran o videonun hikayesini konuşalım. O konuşma yeni değil, 2018 yılında yapıldı ve İtalyan Başbakanı'nın Macron'a bu denli hiddetli olmasının da bir sebebi var. O yıl Libya açıklarında batan bir mülteci gemisinden 6 ayrı operasyonla 629 göçmen kurtarıldı. Bu göçmenleri taşıyan arama kurtarma gemisi İtalya limanına yanaşıyordu. Ama İtalya buna müsaade etmedi. O gemi içinde çocukların da olduğu yüzlerce mülteci ile denizin ortasında günlerce bekledi. Ve bu süreçte Avrupalı liderler birbirlerine girdiler. Fransa Cumhurbaşkanı Macron İtalya'yı sorumsuzlukla suçladı. O dönemin İtalya Başbakanı da eğer Fransa o kadar istiyorsa mültecilere limanlarını açsın diye karşılık verdi. Yani İtalya'ya göre o dönem mültecilerin kurtarılması doğru hareketti. Ama İtalya'ya getirilmemeleri şartıyla. Yani İtalyan limanlarına getireceğinize denizin ortasında ölsünler. Düşünceleri tam olarak buydu. Bu konuda da çok katı durdu İtalya. İspanya bu rezillikten Avrupa adına utandı da mültecileri kabul edeceğini açıkladı. İşte İspanya'nın mültecileri kabul edeceğini açıklamasını da İtalya, özellikle de İtalya'nın o dönemki aşırı sadece İçişleri Bakanı Salvini bir zafer olarak ilan etti. Yani 6 üstü 629 göçmeni birbirlerine itelemek için resmen birbirlerini yediler. İşte Meloni'nin her yerde yayınlanan o meşhur konuşması da bu süreçte yapıldı. O da mültecilerin ölüme terk edilmesinden yanaydı. O 
onun Macron'a olan siniri Fransa'nın Afrika'yı sömürmesiyle alakalı değildi yani. Onun sinirinin kaynağı mülteciler konusunda Fransa'nın İtalya'yı eleştirmesiydi. Yani ne olursa olsun Avrupa Avrupa'ydı. Hiçbir zaman dertleri dünyanın sömürülen mazlumları olmadı. Sadece başkasının sömürdüğü mazlum kendi başlarına bela olduğunda bu rollere büründüler. O yüzden İtalya'nın yeni başkanının Avrupa açısından, insanlık açısından ve medeniyet açısından bir şeyleri değiştirebileceğini zannetmeyin. Hatta değiştirmeyi dert edineceğini de zannetmeyin. Bilge Kral'ın dediği gibi Batı hiçbir zaman medeni olmamıştır ve olmayacaktır da. Tabi olumlu anlamda özellikle de Afrika'nın sömürülmesi gibi insanlık dışı meseleler anlamında değişimler olmasa da İtalyan politikası anlamında değişimler olacaktır. Meloni daha önce Avrupa Birliği sürecinde imzalanan anlaşmaların hepsinin gözden geçirileceğini açıklamıştı. Yani Avrupa için taşların yerinden oynayacağı bir sürecin başlayacağını söyleyebiliriz. Ama yine de seçim sürecinde konuştuğu kadar büyük değişiklikler yapmasını da beklemeyin. Şu an beklenti daha çok Meloni'nin Avrupa Birliği'ni dağıtacağı şeklinde. Ama tabii ki böyle şeyler çok mümkün değil. Çünkü daha yeni salgın sürecinde İtalya Avrupa Birliği Kurtarma Fonu'ndan 200 milyar avroluk destek aldı. Bu yüzden eli kolu bağlı durumda. Ayrıca bu kış Avrupa için çok zor geçecek. Ekonomik kriz, enflasyon, enerji krizi daha da ciddi hale gelecek. Meloni böylesi bir dönemde Avrupa'ya sırtını dönecek kadar akılsız değil. O yüzden Avrupa ile ilgili büyük değişimler beklemeyin. Tabi faşist deyince ve yer Avrupa olunca direkt aklınıza İslamofobi ve Türkiye düşmanlığı gelmiştir. Ve bu konuda haklısınız da. Meloni tam bir İslam ve Türkiye düşmanı. Ama dediğim gibi başa geldiğinde işler çok da seçim öncesi konuştuğu gibi olmayacak. Biliyorsunuz İtalya'nın en adında büyük bir enerji şirketi var. Ve genel olarak İtalyan dış politikasını belirleyebilecek kadar güçlü bir şirket bu. Bu şirketin son yıllarda en ciddi çalışmaları yaptığı yer Doğu Akdeniz. Ve buradan çok beklentileri var. Bu yüzden İtalya ile Türkiye'nin arasının açılmasına müsaade etmezler. Ayrıca biliyorsunuz Batı'nın Eastmet adında çöken bir projesi vardı. Doğu Akdeniz'den gaz taşımak için yeni bir boru hattı düşeceklerdi. Meloni buna tam destek veriyordu. Ama o proje çöktüğüne göre yine Türkiye'deki kurulu boru hatlarına muhtaç kaldılar. O yüzden dediğim gibi Türkiye'den nefret etse de bizimle iyi geçinmek zorunda. Ve başa geçtiğinde bu dengeleri gözetecektir. O yüzden İtalya-Türkiye ilişkileri konusunda çok büyük değişiklikler olacağını zannetmiyorum. Belki karşılıklı dönemsel sert açıklamalar olursa krizler yaşanabilir. Ama onların da gemileri yakmak şeklinde değil daha kontrollü krizler olacağını düşünüyorum. İşin bu kısmını yaşayıp göreceğiz. İslam karşıtlığı Meloni'nin çok net bilinen bir yönü. O yüzden ülkede yaşayan Müslümanlara zorluklar çıkaracak yasa tasarılarının sunulma ihtimali de var. Yani kısaca söylersek İtalya'daki hükümet değişikliği elbette hem Akdeniz coğrafyasında hem de genel olarak Avrupa'da bazı etkiler gösterecek. Ama bu etkilerin abartılacak seviyede olacağını zannetmiyorum. Ne olursa olsun devletlerde devamlılık esastır. Yani iktidara gelmeden önce yapılan açıklamaların birçoğu iktidardayken uygulanabilir olmaz. Tabii ki ne dersek diyelim en nihayet ne olacağını yaşayıp göreceğiz. Zaten bu yüzden bugün çok fazla detaya girmedim. Daha Meloni'nin zamanında Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Ayasofya'nın açılması gibi konularda yaptığı birçok densiz açıklama var. Onlara falan değinmedim bugün. Gelişmeler yaşandıkça nasıl hepsini konuşuruz inşallah. Sadece ilk etapta bu kadını insanlığın vicdanıymış gibi görmeyin yeter. Ve asla unutmayın Avrupalı Avrupalıdır. İçlerinden vicdanı olan nadir insan çıkar. Zaten onları da lider falan yapmazlar. Allah'a emanet olun.